हेलो एंड वेलकम एवरीवन दिस इज एन ऑसम टॉपिक आज हम एक्चुअली में रॉकेट साइंस करने वाले हैं और एक मिनट यहाँ पे बैटरी लो हो गई है एक मिनट गाइस सो गाइस लेट्स बिगिन सो लेट्स बिगिन ये मोमेंटम मोमेंटम में ही आता है ये चैप्टर एंड uh, ये चैप्टर है किसके बारे में रॉकेट uh, प्रोपल्शन कि रॉकेट सुपर जाते कैसे हैं एंड अगेन ये एक ऐसा टॉपिक है जो जनरली बच्चे छोड़ देते हैं या कभी कभी इंस्टीट्यूट्स में भी छूट छूट जाता है एंड लेट्स लेट्स गेट स्टार्टेड मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली वॉट इज द रॉक स्टार वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग दिस रॉकेट प्रोपल्शन और इसमें क्या चीज़ याद होनी चाहिए क्या लगेज होना चाहिए इसमें एक छोटा सा लगेज है डेरिवेशन भी सिखा दूंगा एंड बट अगेन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मतलब अगेन अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा इसको शेयर करना पड़ेगा अन अकेडमी जेई थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अन अकेडमी जेई एज द ओनली आई आई टी जेई चैनल विच इज ट्रेंडिंग ऑन यूट्यूब थैंक यू सो मच वी वट डिलाइटेड वेन वी गॉट टू नो अबाउट दिस एंड दिस इज द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ रॉकेट प्रोपल्शन और द वेरिएबल मास प्रॉब्लम्स एंड बच्चों वी विल डू सम रॉक स्टार प्रॉब्लम्स ये थोड़े से मैथमेटिकली सुपीरियर होते हैं मैं हमेशा बोलता हूँ कि फिजिक्स इज किला विजुअलाइजेशन एंड सिंपल मैथ इसमें भी मैथ ज्यादा टफ नहीं है बट हाँ किला विजुअलाइजेशन ज्यादा होना चाहिए अब यार एक चीज बताओ रॉकेट आगे कैसे बढ़ता है यार स्पेस में तो कुछ भी नहीं है ना जैसे यार यहाँ पे तो रोड के फ्रिक्शन की वजह से गाड़ी आगे बढ़ती है रोड के फ्रिक्शन से फाइट कर करके टायर रोल करता है उस पर और गाड़ी आगे बढ़ती है ना यहाँ पे भी मैं आगे कैसे बढ़ पा रहा हूँ अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा तो मैं आगे बढ़ ही नहीं पाऊंगा ठीक है बट फ्रिक्शन से आगे बढ़ते हैं हम है ना समझ रहे हो ना मेरी बात तो रॉकेट आगे कैसे बढ़ेगा तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ एंड इट्स अ वेरी सिंपल थिंग कि अगर ध्यान से समझना इस चीज़ को एंड दिस इज ट्रू ये क्वेश्चन आया भी था इट्स इट वाज अ वेरी फनी क्वेश्चन एंड इस फनी क्वेश्चन को एंजॉय करते हैं कि अगर आप यहाँ पे हो है ना अगर आप एक फ्रिक्शन लेस फ्लोर पर हो उस पर फ्रिक्शन नहीं है अगर आप एक फ्रिक्शन लेस फ्लोर पर हो और आपने कुछ नहीं पहन रखा मतलब आपके पास चश्मा नहीं है जैकेट नहीं है कुछ भी नहीं है ठीक है खाली आपकी बॉडी आपके साथ है तो आप इस पर मूव कैसे करोगे है ना आप मूव ही नहीं कर पाओगे है ना आप मूव ही नहीं कर पाओगे क्योंकि अगर जूता होता तो जूता यहाँ पे फेंकता मैं पीछे जाता समझ रहे हो ना मेरी बात जैसे स्पेस में मैं तुम्हें यहाँ पे फेंकूंगा तो मैं खुद पीछे फेंक जाऊंगा न्यूटन्स थर्ड लॉ ठीक है ना मोमेंटम कंजर्वेशन तो यार एक चीज है कि अगर मैं किसी चीज को यहाँ पे फेंकूंगा तो ही मैं मूव कर पाऊंगा तो एक एक तरीका है कि फूक दो मतलब अगेन अगर तुम ऐसे ऐसे फूकते हो यहाँ पे यहाँ से एयर अंदर लेते हो और यहाँ से फूकते हो तो तुमने एयर को कुछ विलॉसिटी दी तो तुम्हें भी कुछ विलॉसिटी मिलेगी सो दैट इज वन वे बट इसका आंसर था स्पिटिंग मतलब स्पिट भी तो वही वाली बात हो गई ना तो कि तुमने स्पिट किया तो तुम्हारा सलाइवा का कुछ मास होगा वो यहां पे जाएगा तो तुम पीछे जाओगे सो दैट द वे टू मूव तो यार रॉकेट भी एक तरीके से स्पिट ही करता है समझ लो ना रॉकेट गैसेस को स्पिट करता है बहुत तेज करता है मतलब रॉकेट को एक ही चीज बता रखी है हमने रॉकेट को एक ही चीज बता रखी है अगर आपने मिशन मंगल जो मूवी थी वो देखी होगी मिशन मंगल में भी ये दिखाया था कि यार वो रॉकेट ऐसे ऐसे जाता है और जब वो पेरिजी पे होता है तो तभी रॉकेट को ऑन करते हैं कि यार क्योंकि वहां पर तो कोई एनर्जी नहीं ले रहा वहां पर तो सब कुछ ऑसम है कोई फ्रिक्शन नहीं है तो वो जिस विलॉसिटी से चल रहा है मतलब बेसिकली विलॉसिटी चेंज होती है उस पाथ में वो फर्क नहीं पड़ता बट आप रॉकेट जब गैसेस छोड़ेगा तो उस पर पुश आगे लगेगा समझ लो ना तो रॉकेट के पास एक इंजन होता है थूकने वाला इंजन समथिंग लाइक दैट उसके पास रॉकेट फ्यूल होता है और वो फ्यूल को फेंकता है फ्यूल को इतना तेज फेंकता है मतलब समझो इस चीज को अगर मैंने तुम्हें बहुत तेज फेंका तो मैं बहुत तेज जाऊंगा आगे है ना बहुत तेज आगे जाऊंगा अगर मैं तुम्हें हल्का सा फेंकता हूं तो मैं हल्का सा फेंकूंगा मतलब दोनों फेंकेंगे फेंकना दोनों को है तो बेसिकली इंजन इतना स्ट्रांग होता है ना जो रॉकेट का वो क्या करता है खाली गैसेस को फेंकता है बहुत तेज फेंकता है ठीक है तो यार ये चीज समझ लो रॉकेट प्रोपल्शन क्या होता है एवरी वन इज क्लियर नाउ थोड़ी बहुत फीलिंग आ गई और इसी चीज से हम इस आगे बढ़ेंगे कि इस पे जो फोर्स लगता है ना आप ध्यान से देखना इस पे जो रॉकेट पे फोर्स लगता है दैट इज डी एम बाई डी यू रिलेटिव चलो अब हम बिगिन करते हैं उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता दूं कि अगेन दिस इज आर सॉलिड टीम सल्यूट टू दिस टीम अन अकेडमी जेई लाइव डेली जो लाइव डेली आप, आपको पढ़ाते हैं एंड अगेन वाई दिस टीम इज इंडिया टॉप टीम इज बिकॉज आपने इनको बनाया है अगेन ये फैमिली टॉप फैमिली इसलिए है क्योंकि आपने इसको बनाया है एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग पार्ट ऑफ अन अकेडमी जेई अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया लाल वाला तो प्लीज दबा दीजिए क्योंकि हम बहुत जल्दी चार लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं आई मीन इट हैज जस्ट बीन क्लोज टू फोर मंथ्स एंड आई मीन इट आई मीन कभी कभी विश्वास नहीं होता आई I मीन mean, uh, कल ही मैं और समीर सर बात कर रहे थे हमें लग, सीरियसली लगता है कि समवन प्लीज वेक अस अप इज दिस रियली हैपनिंग इज इज
आपके फोन में अगर टेलीग्राम की ऐप है तो ब्राउजर पे जाओ मोबाइल ब्राउजर या गूगल क्रोम और उस पर यह टाइप कर दो सिंपल वेबसाइट की तरह टाइनी वाले डॉट कॉम स्लैश लाइव चैट जो है ना बढ़ना जाएगा और आप दबा दोगे अब तो रट चुका है ठीक है बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अठारह हजार बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो जल्दी से इस स्टेप को फॉलो करो हमारे साथ जुड़ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस होती हैं इस पर उसके अलावा अगर आप अपनी प्रेपरेशन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो बिकम पार्ट ऑफ अन अकेडमी प्लस अन अकेडमी प्लस इज इट अड प्लेटफॉर्म डेफिनेटली इट इज अड प्लेटफॉर्म बट क्या हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सकता है आंसर इज यस अन अकेडमी हैज मेड दैट पॉसिबल अन अकेडमी अपने आप में एक वाक्य है अपने आप में एक सेंटेंस है विच सेज अन अकेडमी ये चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहता है कि गांव गांव में बच्चा बच्चा इस एजुकेशन को अफोर्ड कर सकता है अब यार अगर अन अकेडमी प्लस पे आना है तो क्या यूट्यूब पे सब कुछ कवर नहीं होगा ये मेरा वचन है सब कुछ कवर होगा जेई मेन्स के लिए होगा जेई एडवांस के लिए होगा केवीपीवाई के लिए होगा तो ये सब कवर होगा सब कुछ होगा सेल्फ स्टडी वाले बच्चे के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी डीपीपी के सवाल भी क्विज में कराए जाएंगे बट अगेन इफ यू मैंने क्या बोला था इफ यू वॉन्ट टू टेक योर प्रेपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल अभी जेई का पैटर्न भी बदल चुका है लाइव प्लस क्लासेस यहाँ पे होती हैं तो यार यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप चैट कर सकते हो अपने डाउट्स अपलोड कर सकते हो ए बी सी डी ऑप्शन आते हैं तो आपको पता रहता है कि आप क्लास में कहाँ लाए करते हो वन ऑफ इंडिया का सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है सबसे ज़्यादा लर्नर्स यहीं पर हैं सबसे ज़्यादा एजुकेटर्स भी यहीं पर हैं हमारी पूरी टीम यहाँ पर लाइव पढ़ाती है इसके अलावा इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर्स भी हैं नेशनल लेवल की टेस्ट सीरीज होती हैं वीकली और मंथली डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं डेडिकेटेड जिसमें हम ही बैठते हैं उसके अलावा मोस्ट पर्सनलाइज अगेन अगर आप चाहते हो कि आप आ, आपको आप हमसे कनेक्ट हो जाएं वी नो यू एज अ पर्सन अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी पर्सन मतलब टू ज्वाइन दिस उसके अलावा मैं बताना चाहता हूं कि ये सबसे बेहतरीन ऑफरिंग क्यों है क्योंकि यार यहां पे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं सिग्नेचर कोर्सेज चल रहे हैं इलेवंथ का बैच चल रहा है सिग्नेचर बैच ओके अब ऐसा नहीं है कि आप एक कोचिंग में जाते हो और आपको एवन बैच नहीं मिलता है इतनी बार ऐसा होता था कि हम कोचिंग में पढ़ाते थे एंड हमारे बैच में बच्चों को एंट्री नहीं मिलती थी एंड 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 दैट यूज टू बी अ सैड थिंग हमें पता है एंड इट रियली फील्स बैड तो अगेन यहाँ पे ऐसा नहीं है यू कैन ऑल बी पार्ट ऑफ इमर्ज एंड इवॉल्व आई मीन जिसमें अन अकेडमी जेई टीम पढ़ा रही है एंड देन अगेन देर इज ऑल्सो कोटा फैकल्टी टीचिंग ऑन अन अकेडमी प्लस जिन बच्चों के लिए लोग कोटा जा मतलब जो बच्चे पढ़ने के लिए कोटा जाते हैं जिन टीचर्स के लिए वो भी यहाँ पे हैं ऑथर्स यहाँ पे हैं एमिनेंट यूट्यूबर्स यहाँ पे हैं एंड दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट अन अकेडमी प्लस बिकॉज योर सेलेक्शन बिकॉज रिवॉल्व अराउंड द टीचर अगर आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के तीन टीचर्स मिल गए देन इट्स अ ग्रेट थिंग ओके अब जल्दी से बता दो कैसे करना है अपने फोन पे अपने फोन पे अन अकेडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करो टॉप ट्रेंडिंग ऐप है सबसे ज्यादा रेटिंग भी इसकी है थैंक यू सो मच क्योंकि आपने ही रेट किया है इंस्टॉल करिए इंस्टॉल करने के बाद प्लस पे जाइए यहाँ पे प्लस के सेक्शन पे जाना वहाँ पे ही लाइव क्लासेस होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वहाँ पे आई आई टी सेलेक्ट कीजिए अगर आप मेडिकल है तो नीट भी सेलेक्ट कर सकते हो है ना एंड अगर आप नाइन टेंथ में हो तो फाउंडेशन के लिए भी ऑप्शन है फिर गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए गेट सब्सक्रिप्शन का बटन दबाते ही आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे वन मंथ थ्री मंथ सिक्स मंथ्स बट अगर आपने वन ईयर या टू ईयर का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया तो आपको ये तो अगेन ये जो दो सब्सक्रिप्शन है ना इसको गांव गांव में बच्चा बच्चा अफोर्ड कर सकता है क्योंकि एक महीने की कॉस्ट लगभग अट्ठारह या पंद्रह सौ रुपए आती है एक दिन की कॉस्ट पचास रुपए आती है बट ये तब हो पाता है जब आप ये कोड यूज करते हो तो ये हमारी तरफ से एक गिफ्ट है बच्चों आपके लिए डोंट फॉरगेट टू यूज दिस क्योंकि इससे आपको इमीडिएटली टेन परसेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको ये कोड यूज करते ही सबसे ज्यादा फायदा होगा अगर आप वन ईयर या टू ईयर का सब्सक्रिप्शन लेंगे क्योंकि इससे आपकी कॉस्ट काफी कम हो जाएगी पर मंथ सो डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड जेई लाइव एंड एंटर प्लस टूडे आज आज के आज प्लस में एंटर हो जाइए आगे बढ़ते हैं स्टार्ट करते हैं रॉकेट प्रोपल चैन यार अब यार एक चीज है सबको बताया था कि फोर्स एंड एक्सिलेशन भाई भाई होते हैं बट वो तब होते हैं एक आई एम चेंजिंग ऑन माई स्टेटमेंट और वो जरूरी भी है क्योंकि अब हम रॉकेट साइंस को पढ़ रहे हैं तो यार ये इसकी ओरिजिनलिटी याद है आपको ये इक्वेशन है ना जैसे ये बहने होती हैं P और V है ना P और V ये बहने होती हैं समझ में आ गया सबको याद है P एंड V आर बहने अगर इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे डीपी बाई डी फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डिफाइंड एज फोर्स ये सही है बट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ये तभी है जब मास कॉन्स्टेंट है जब मास कॉन्स्टेंट है अब ध्यान से सुनना इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हो है ना तो आप क्या करते हो ये आता है डी पी बाई डी टी इ
तो हमेशा फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेशन नहीं होता है बच्चे तभी होता है जब मास कांस्टेंट हो जैसे कि अब समझो एक मास है उसको तुमने एक्सेलेशन अलग से फोर्स दिया तो वो सही है गाड़ी गाड़ी में यार देखो फ्यूल निकल रहा है तो गाड़ी हल्की हो रही है, है ना रॉकेट में भी फ्यूल निकल रहा है तो रॉकेट हल्का हो रहा है समझ में आ रहा है ना तो यहाँ पे मास कॉन्स्टेंट नहीं है तो यार यहाँ पे आप क्या करोगे यहाँ पे आप कुछ और करते हो मैं बताता हूँ क्या करते हो तो यहाँ पे आप एक डिफ्रेंसिएशन यूज करते हो यही इसी इसी को हम ब्लैक स्क्रीन पर ले जाते हैं और ब्लैक स्क्रीन पर हमें एक एक्चुअली हमें रोशनी मिलेगी अब समझो इस चीज को सो so बेसिकली आप बोलते हो कि एफ इज डी पी बाई डी टी ये फंडामेंटल डेफिनेशन है फोर्स की यही न्यूटन का सेकंड लॉ है एम ए नहीं है वो हम टेंथ में पढ़ते थे क्योंकि डिफ्रेंसिएशन नहीं बताना था है ना तो टेंथ में आपने जो पढ़ा था तो बेसिकली आप सुनना ध्यान से बहुत इंटरेस्टिंग है ये पी क्या होता है ये पी होता है एम वी है ना अरे रुको यार है ना फिर से करते हैं तो बेसिकली डी पी बाई डी टी फोर्स होता है, है ना And this is D of एम वी बाई डी टी अगर दोनों वेरी कर रहे हैं अगर दोनों वेरी कर रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल लगेगा है ना दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम दिस इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ टाइम मास भी कम हो रहा है या बढ़ रहा है जो भी है, है ना हो सकता है बढ़ रहा है या कम हो रहा है हो सकता है ठेला जा रहा है उसमें पानी पानी की बूंदे गिर रही है ऊपर से है ना रेन गिर रही है तो यार रेन गिर रही है तो उसका मास बढ़ रहा है, है ना समझ में आ रहा है मेरी बात चलो तो यार इन दैट केस ये क्या होगा ये फर्स्ट ले लोगे आप इसको इसको सेकंड ले लोगे और आप फिर प्रोडक्ट रूल लगा दोगे तो आता क्या है जल्दी से देखो तो ये हो जाएगा फर्स्ट इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस वी इनटू डीएम बाय डीटी है ना वी इनटू डीएम बाय डीटी अब फंडा ये है अब समझ में आ गया दिस इज फोर्स ये साक्षात फोर्स है अब अगर तुम बोलोगे कि मास इज कॉन्स्टेंट तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज जीरो तो डीएम बाई डी जीरो हो जाएगा है ना अगर आप बोल रहे हो कि वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट है ना वेलोसिटी बट मास इज चेंजिंग तो ये क्या हो जाएगा मतलब ये वाला टर्म कट जाएगा तो बेसिकली आपको समझ में आया दिस इज फोर्स फंडामेंटली दिस इज फोर्स है ना तो अब वही सीखेंगे रॉकेट प्रोपल्शन में कि रॉकेट तो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है बट उस पर कोई फोर्स है तो उस पर उस पर जनरली ये वाला फॉर्मला लग जाता है तो आपको एक फॉर्मला सिखाऊंगा जो लगभग कुछ ऐसा दिखेगा ये आपको हेल्प करेगा समझने में कि वो फोर्स होता क्या है तो बच्चों पहले ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए इसको डिराइव करेंगे अभी एक सेकंड में डिराइव कर एक सेकंड तो नहीं बट हाँ दस मिनट में आराम से डिराइव करेंगे फिर बहुत ही आसान आराम आराम से कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कॉन्फिडेंस गेन कर लेंगे कि यार ये टॉपिक हो गया मैं आपको वही बताऊंगा जो आप एब्जॉर्ब कर सकते हो मैं आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है ठीक है तो एवरी मैं आपको एग्जैक्टली exactly वही बताऊंगा कि जैसे मैंने इसको पढ़ा था व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट है ना डेकेड बैक जब मैं खुद एक बच्चा था आपकी तरह मैंने इसको कैसे अपने मतलब जहन में डाला था कैसे इसको समझा था वही बताऊंगा बट इतना इतना समझ लो कि एफ थ्रस्ट क्या होता है रॉकेट पे जो थ्रस्ट फोर्स लगता है रॉकेट ने कुछ चीजें फेंकी है ना कुछ चीजें फेंकी तो इंजन को पता है अब ध्यान से देखो ये इंजन है ठीक है प्लीज लुक एट दिस ये फॉर्मूला समझ समझो भी ये इंजन है इंजन अगर इंजन खुद देख रहा है इंजन की आंखें हैं इंजन की आंखें हैं ये आंखें देख रही हैं कि भाई मैं इंजन हूं मेरे में कैपेसिटी है कि मैं यू रिलेटिव से फेंकू मतलब यू रिलेटिव कुछ है इंजन बोलता है कि मैं 100 मीटर्स पर सेकंड से फेंक सकता हूं 100 मीटर्स पर सेकंड से गैस को फेंक सकता हूं मतलब गैस को जला के फेंक सकता हूं जो फ्यूल है उससे उसे मैंने जलाया उससे गैस बनी और मैंने उसको फेंका बहुत तेज फेंका इतना तेज फेंका कि मैं खुद आगे बढ़ा तो एफ थ्रस्ट मुझ पे आगे लगा फील करो थ्रस्ट फोर्स को फील करो थ्रस्ट फोर्स को ये इंजन जानता है कि वो कितनी तेज फेंक रहा है तो वो इंजन के रिस्पेक्ट में ना इंजन जानता है कि वो कितनी तेज फेंक रहा है तो यार ये इंजन के रिलेटिव है तो इसीलिए फॉर्मूला मेक सेंस क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारे इंजन की क्या कैपेसिटी है तुम बोलते हो यू रिलेटिव है और तुम्हें ये भी पता है कि डीएम बाई डी मतलब कितना मास लूज हो रहा है है ना हर सेकंड ओके तो ये क्या है केजीज पर सेकंड ये होगा केजीज पर सेकंड कितना मास कम हो रहा है या बढ़ रहा है डीएम बाई क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास और यू रिलेटिव ठीक है अब हम क्या करेंगे हम खाली मैग्नीट्यूड पर बात करेंगे अब बहुत सारे बच्चे मैं बताता हूँ कहाँ फंसते हैं बहुत सारे बच्चे इस पर फंस जाते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन विजुलाइज करेंगे हम खाली देखेंगे एफ्रस का मैग्नीट्यूड uh, क्या है है ना हम खाली मैग्नीट्यूड देखेंगे और डायरेक्शन खुद लगाएंगे दिमाग से विजुलाइजेशन से तब जाके सिंपल मैथ होगी नहीं तो गलती कर डालोगे ओके okay, अब आगे बढ़ते हैं ओके okay, अब इसको डिराइव करते हैं तो एवरीवन प्लीज हैव अ लुक एट दिस फॉर्मुला एफ थ्रस्ट इज डीएम बाय डीटी इनटू यू रिलेटिव यू रिलेटिव इज द वेलोसिटी ऑफ द गैसेस विद रिस्पेक्ट टू रॉकेट और इन द इंजन जो भी है उसका है ना विद रिस्पेक्ट टू द रॉकेट एंड
है ना ये इमेज को समझाता हूँ और इस इमेज को समझाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एट एनी टाइम टी है ना एट एनी टाइम टी इसको करें अब मैं आपको बताऊंगा क्यों अब प्लीज इस, इस चीज को समझना और फिर ड्राइव वापस करेंगे ठीक है तो बेसिकली ये रॉकेट है है ना ये रॉकेट है आपका नॉट वेरी गुड ये मछली ज्यादा लग रही है सो so, ये रॉकेट है है ना और रॉकेट एट टी इज इक्वल्स टू टी है ना इसका मास पूरा मास एम है पूरा मास एम है डी टी टाइम में क्या होगा खाली डी टी टाइम में है ना डी टी टाइम में है ना तो ये यहाँ पे टाइम हो जाएगा टी प्लस डी टी मैं मोमेंटम कंजर्व करूंगा क्योंकि यार डी टी टाइम में बहुत छोटा मास निकलेगा इससे बहुत छोटा मास निकल जाएगा इससे क्या निकलेगा डी एम निकलेगा है ना तो ये हो जाएगा एम माइनस डी एम और ये डी एम अलग अलग कर दिया है ना तो ये इससे निकलेगा है ना ये इससे निकलेगा करेक्ट है ना तो इसकी वेलोसिटी अगर वी थी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी बच्चों अगर वी थी अभी ये इसके साथ चल रहा है अभी निकला नहीं है ये इसके साथ है है ना और डीटी टाइम में मैं इस डीएम को निकालूंगा बहुत छोटा टाइम है तो ये ये डीटी टाइम में ये कितने से निकलेगा ये यू रिलेटिव से निकलेगा क्योंकि तुम्हें वो पता है तुम्हें तुम्हें इंजन का पता है इंजन तुम्हें बता रहा है यू रिलेटिव मैं सौ मीटर्स पर सेकंड से फेंकूंगा या जितने से भी फेंकूंगा यार है ना समझ में आ गया तो तुम्हें पता है कि डीएम कितने से निकलेगा डी टाइम में तुम्हें यह पता है यू रिलेटिव से निकलेगा तो यार इसका मास कितना हो जाएगा डीएम है ना तो बेसिकली इसको बॉम्ब वाले प्रॉब्लम की तरह करेंगे कि पहले मास पूरा एम है है ना और वेलोसिटी वी से चल रहा है डी टाइम में क्या होगा ये जब इसको फेंकेगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी ना अगर मैंने देखो मैं वी से चल रहा हूं फिर मैंने तुम्हें फेंक दिया है ना तो मेरी और वेलोसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि मैंने अपने आप को धक्का दे दिया है ना तो मैं ऐसे पुश किया तो मैं ऐसे पूछूंगा ठीक है तो इसकी वेलोसिटी वी थी तो यार डी टी टाइम में डी वी प्लस डी वी हो जाएगी डी वी बढ़ेगी क्योंकि छोटा सा ही टाइम है छोटे से टाइम में बहुत छोटी सी गैस निकली है इनफाइनेटली स्मॉल टाइम है बहुत छोटी सी गैस निकली तो वी प्लस डी वी हो गया अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इनिशियली दोनों साथ में चल रहे हैं एम माइनस डी एम और डी एम टोटल एम दोनों साथ में चल रहे हैं इनिशियल है ना और उसके बाद डी टी टाइम में टी प्लस डी टी में छोटा सा ही गैस निकला डी एम कितने से निकला यू रिलेटिव से निकला क्योंकि वो इंजन की प्रॉपर्टी है और इसकी वेलोसिटी कितनी बड़ी वी प्लस डी वी चलो अब ये समझ में आ गया तो अब इसको डिराइव कर लेंगे अब ये सब क्यों कर रहे हैं हम तामझाम ये सब हम तामझाम इसको डिराइव करने में लग रहे हैं ना तो बेसिकली वैसे तो आपको ये याद करना है बट यार अगेन अगर आपके पेपर में आ जाएगा तो कैसे डिराइव करना है एक सेकंड में वो ऐसे हो जाएगा इस फिगर को बना दिया वी प्लस हो गया चलो आप करते हैं ठीक है अब इसमें मोमेंटम कंजर्व रहेगा है ना सो वॉट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू कंजर्व मोमेंटम इसका मतलब क्या होता है डब्बा एन पी मोमेंटम कंजर्वेशन चलो करते हैं सो इनिशियल एंड फाइनल ठीक है तो मैं बोलने वाला हूं पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल अब जो मुझे दिख रहा है मैं वही लिखने वाला हूं अब मुझे यहां पे क्या दिख रहा है एम माइनस डीएम और डीएम दोनों के दोनों विषय चल रहे हैं चलो टोटल एम वी है ना मोमेंटम यहां पे क्या है एम वी टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव ओके उसके बाद अब ये मास है एम माइनस डीएम चलो फाइनल मोमेंटम भी लिख दो इज इक्वल्स टू है ना इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम क्या है एम माइनस डीएम लिखो यहां पे एम माइनस डीएम इन टू वी प्लस डीवी अब देखो आप ये कैसे लिख रहे हो आप यहां पे बैठ के लिख रहे हो ये है ना यू आर योर सेल्फ यू आर नॉट ऑन द रॉकेट अब आप यहां पे आपने इसका मोमेंटम तो लिख दिया इसका विद रिस्पेक्ट टू अर्थ या बेसिकली विद रिस्पेक्ट विदाउट मतलब इन पे बैठे नहीं हो आप तो ये रिलेटिव लॉस्टी है ये ये इसकी रिलेटिव वेलोसिटी है तो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है ये इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी मान लो v1 है ठीक है मान लो इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी v1 है ठीक है क्योंकि ये तो रिलेटिव टू द रॉकेट है रिलेटिव टू द रॉकेट है क्योंकि यार ये इंजन की प्रॉपर्टी है ठीक है तो आपने लिखा माइनस डी एम वी वन ठीक है अभी देखना सब कुछ कैंसिल हो जाएगा चेन रिएक्शन हो जाएगा यहां पे v1 को लिखने के बाद तो यार अब जल्दी से बताओ इसकी वेलोसिटी v1 है ध्यान से देखो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वही रिलेटिव वेलोसिटी होगी इन दोनों के बीच के रिलेटिव वेलोसिटी u रिलेटिव है ठीक है तो यार ये v प्लस डी वी है और ये v1 है इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या है दिस प्लस दिस रिलेटिव वेलोसिटी है तो जल्दी से आप लिख दोगे यहां पर यू रिलेटिव इज इक्वल्स टू यू रिलेटिव इज इक्वल्स टू वी वन प्लस वी प्लस डी वी दिख गया आपको ना वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज द रिलेटिव वेलोसिटी है ना लिख दिया अब यार यहां पे मैं वी वन को सब्सटीट्यूट कर दूंगा ये मैं सब्सटीट्यूट कर दूंगा इसमें ध्यान से देखो ये चीज मैं यहां पे डालूंगा ठीक है इस इस इक्वेशन से तो ये मैंने लिख दिया और उसके बाद देखना मैजिक क्योंकि यार आपको v1 नहीं गिवन है v1 आपने इंट्रोड्यूस किया है v1 आपने इंट्रोड्यूस किया है ठीक है तुम्हें नहीं पता ये v1 क्या है तो आपने ऐसे निकाल लिया v1 मान ली और फिर ऐसे कर लिया ठीक है चलो कोई टेंशन की बात नहीं है अभी हम बहुत अच्छा कर रह
एंड उसके बाद आप क्या बोलते हैं कि रॉकेट की आंखें हैं वेलोसिटी ऑफ द गैसेस अब आंखें देख रही हैं अब देखो आंखें देख रही हैं कि यार ये तो ऐसे जा रहा है यू रिलेटिव ऐसे फेंक रहा हूं मैं है ना तो वो, वो क्या बोलेगा यू रिलेटिव माइनस आई कैप तो लगा दो है ना रिलेटिव उससे भी यही आ जाएगा ठीक है चलो इसको करते हैं एवरी है ना करना उसको करना डोंट 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 उसको छोड़ना मत स्पेशली इफ यू आर नॉट अ ड्रॉपर इलेवेंथ में हो तो प्लीज करना उसको खुद ठीक है अब इसको यहां पे डालने वाले हैं तो v1 की जगह मैं क्या डालने वाला हूं v1 की जगह मैं डालने वाला हूं u रिलेटिव माइनस वी प्लस डी बहुत बार क्या होता है किताबों में डायरेक्टली ये लिखा होता है और दिमाग खराब हो जाता है यार कैसे आया है ना मुझे पता है लिखना है देखो प्रैक्टिस के साथ आप लिख दोगे है ना मैं भी लिख दूंगा बट मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे इस पर अटकते हैं चलो इसको अब हम इसमें डाल देंगे ठीक है इसको अब हम इसमें डाल देंगे और फिर देखते हैं क्या होता है आगे की कहानी आगे देखते हैं तो ये हो जाएगा एम ये क्या हो जाएगा जल्दी से देखो एम वी माइनस डी एम वी प्लस डी वी है ना कुछ गड़बड़ हो गई यार कुछ गड़बड़ वाली फील आ रही है एम माइनस ओ हाँ दिस इन टू दिस है सॉरी दिस इन टू दिस हाँ दिस इन टू दिस है ठीक है तो यार ये हो गया तो डी वी इन टू एम हो जाएगा ये और ये हो जाएगा माइनस माइनस डी एम डी वी सही लिखा है ना मैंने बिल्कुल सही लिखा है मैंने है ना कुछ गलती नहीं लग रही इसमें मुझे है ना तो ये मैंने लिख दिया अब ये इंटू ये भी लिख देते हैं ठीक है ना हो ये भी करते हैं माइनस डी एम इंटू ये वी वन तो ये क्या हो जाएगा यू रिलेटिव माइनस वी माइनस डी वी ठीक है तो चलो करते हैं देखते हैं क्या होता है है ना तो वेन वी लेट्स राइट दिस अगेन थोड़ा सा बोरिंग है बट लाइ इसको लिख देते हैं चलो इसको तो कैंसिल कर देते हैं यहीं पर है ना तो ये हो जाएगा जीरो इज इक्वल्स टू माइनस डी एम वी प्लस एम डी वी माइनस डी एम डी वी अब यहाँ पे देखो माइनस डी एम इंटू यू रिलेटिव माइनस प्लस वी डी एम है ना प्लस डी एम डी वी है ना टेक्निकली सब कुछ कट जाना चाहिए टेक्निकली सब कुछ कट जाना चाहिए देखते हैं कैसे कैसे करता है डी एम डी डी एम वी डी एम वी ओके डी एम वी डी वी डी एम कट गया डी एम वी ये भी कट गया चलो प्यार से दो दो ही चीज़ें बची है ना दो ही चीज़ें बची और वो क्या है एम डी वी इज इक्वल्स टू डी एम इन टू यू रिलेटिव दिख रहा है या नहीं दिख रहा है डिवाइड बाई डी टी डिवाइड बाई डी टी जल्दी से दिख गया डी टी डी टी डी एम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव दिख रहा है है ना डिवाइड बाई यहाँ पे लिख देता हूँ डिवाइड बाई डी टी ये स्टेप मैंने यहाँ पे लगाया है तो यार एम इंटू डी वी बाई डी टी आपका थ्रस्ट फोर्स हो जाएगा ठीक है एम इंटू डी वी बाई क्योंकि ये मास इंटू एक्सेलरेशन की तरह हो गया तो बेसिकली वॉट इज द थ्रस्ट फोर्स इज दिस तो आप यहाँ पे लिखोगे एफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव ठीक है ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है जेई के लिए ये आपके स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है और बेसिकली एक डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है और बच्चों चलो अगर आपको मजा आ रहा है तो प्लीज शेयर दिस आल्सो ये मैं बताना भूल गया था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस लेक्चर को शेयर करें इंस्टाग्राम पे शेयर करें फेसबुक पे शेयर करें जब आप शेयर करें तो एक हैशटैग जरूर लगा देना हमारे रेवोल्यूशन का हैशटैग है हैशटैग जेई लाइव डेली या ये वाला हैश लगा देना हैश सारा इंडिया पड़ेगा आगे बढ़ेगा बट ये जरूर लगाना फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अगर आपने इसको शेयर किया अगर मैंने आपका पोस्ट ढूंढा इंस्टाग्राम या फेसबुक पर आई विल सेंड यू अ डायरेक्ट मैसेज इट विल हेल्प मी गेट कनेक्टेड विथ यू ऑल्सो शेयर इट ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट है शेयर करना क्योंकि यार ये एक रेवोल्यूशन है जहां पे क्वालिटी एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल एंड दिस इज हाउ वी इनविजन द एंटायर वर्ल्ड टू बी चलो अब आगे बढ़ते हैं ये बहुत जरूरी है इसीलिए ये YouTube पे हो रहा है तो चलो ये देख लिया आपने सो दिस इज अबाउट इट दिस इज अबाउट इट और ये आपका आ गया ठीक है मतलब डिराइव हो गया बहुत सिंपल है बट आपको क्या पता होना चाहिए सौ बात की एक बात यह पता होना चाहिए चलो अब आगे बढ़ते हैं तो आपको नोट्स में मिल जाएगा एनीवेज एंड में अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं डायरेक्टली अब क्या हम रॉकेट वाले सवाल खाली रॉकेट के लिए यूज कर सकते हैं नहीं ये जो फॉर्मूला है ना थ्रस्ट फोर्स का ये हम किसी भी वेरिएबल मास सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल मास सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हैं समझ में आ रहा है तो बेसिकली हो क्या रहा है कुछ मास निकल रहा है और कुछ रिलेटिव वेलोसिटी से निकल रहा है समझ रहे हो ना तो जो मास ऐड हो रहा है या जो मास सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो किसी रिलेटिव वेलॉसिटी से ही हो रहा होगा जैसे रॉकेट में जो मास निकल रहा है वो कुछ वेलॉसिटी से निकल रहा है तो और आपको पता है थ्रस्ट वर्स क्या है डी एम तो यू नो दैट आप हर जगह यही यूज करोगे एफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इन टू 
यू रिलेटिव इसको करने के और भी मैथमेटिकल तरीके होते हैं बट अगर मैं उसमें ले गया ना तो फिर आपको फिजिक्स का मजा नहीं आएगा तो मैं आपको ज्यादा बता नहीं रहा इसमें और मैं इसीलिए आज खाली एक क्लास में सब कुछ कवर करना चाहता हूं एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट कैन वी डू इट लेट्स डू इट ठीक है आज हम सारे आज के सारे सवाल एडवांस्ड होंगे और बहुत सिंपल होंगे अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि एफ थ्रस्ट निकाल लो कोई भी वेरिएबल मास सिस्टम है तो उसमें एफ थ्रस्ट हो सकता है नहीं हो सकता है देखना पड़ेगा ना डीएम बाई डी वेरिएबल मास सिस्टम है तो ये तो नॉन जीरो होगा बट जरूरी थोड़ी है कि ये भी नॉन जीरो हो अब जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ एक एग्जाम्पल देता हूँ ठीक है एक एग्जाम्पल देता हूँ है ना अब देखना ये एक गाड़ी चल रही है विलोसिटी वी से और इस पर एक और मास है विलोसिटी वी से दोनों दोनों चल रहे हैं दोनों को रख दूंगा कुछ नहीं होगा क्योंकि दोनों का देखो इसकी भी वेलोसिटी वी थी इसकी भी दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो है ना मास ऐड हो रहा है डीएम बाई डी टी जीरो नहीं है मास ऐड हो रहा है गाड़ी में बट रिलेटिव वेलोसिटी जीरो थी तो यार थ्रस्ट फोर्स नहीं लगा दोनों इसी मोमेंटम से चलते रहेंगे यार ये भी वी से चल रहा था ये भी वी से चलने लग गया क्या प्रॉब्लम है है ना दोनों साथ साथ चिपक के चल रहे हैं बस अब तो बेसिकली वो तब होता है जब रिलेटिव रिलेटिव वेलोसिटी होती है ना इनके बीच में अगर रिलेटिव वेलोसिटी होती तो ऐसा होता तो ऐसा होता जैसे कि बारिश गिर रही है अगर इसमें बारिश गिरने लग जाए समथिंग लाइक ये ठेला चल रहा है इसमें बारिश गिरने लग जाए तो उसका मास बढ़ रहा है तो हाँ इसकी विलॉसिटी कम होगी कम होगी क्यों होगी कम क्योंकि जो मास गिर रहा है ना उसकी यहाँ पर कोई विलॉसिटी नहीं है ये ठेला दे देगा उसको ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं मतलब थोड़ा बहुत कॉमन सेंस भी लगाएंगे कॉमन सेंस लगा लगा के इनके सारे सवाल को क्रैक करेंगे और मैं आपको ये भी बता रहा हूं कि यही सवाल जब आप बुक्स में देखोगे तो आपसे नहीं बनेंगे है ना अगर आप ऐसे नहीं करोगे तो ऐसे करोगे तो हर सवाल बन जाएगा ठीक है कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है अब पहला सवाल देखते हैं और आराम आराम से करेंगे इन सवालों को एंजॉय करेंगे एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है ठीक है फिजिक्स है एंजॉय करना ज्यादा जरूरी है मैथमेटिकली अब देखो इस क्वेश्चन को देखो एक ठेला है इनिशियली वेलोसिटी वी नॉट से चल रहा था ओके okay, उसमें लैमडा के पर सेकंड से पानी गिरने लगा ओके okay, चलो लिखते हैं साथ साथ ओके डी एम बाई डी टी इट्स अ वेरिएबल मास सिस्टम इट्स अ वेरिएबल मास सिस्टम तो डी एम बाई डी टी क्या है प्लस लैमडा देखो के जीज पर सेकेंड समझ में आ गया ये एट टी इज इक्वल टू जीरो है चलो एट टी इज इक्वल टू जीरो है आपको निकालना क्या है आपको निकालना है द वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको निकालना है वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी ठीक है या सिंपल मैथ्स में लिखते ना आपको ये निकालना है ठीक है ये या ये और लिख देता हूँ यहाँ पे चलो कोई टेंशन नहीं है आपको ये निकालना है अब ये कैसे निकालेंगे मैं बताता हूँ कैसे निकालेंगे तो यार अब देखो ठेले में ऐड हो रहा है पानी पानी की बूंदे पानी की बूंदे रेस्ट में है फिर चलने लगेंगी इसकी वजह से तो यार थ्रस्ट देंगी ना यहाँ पे इसको रिटार्ड करने की कोशिश करेंगी है ना समझ रहे हो ना क्योंकि यार ये एक बूंद यहाँ पे लगी और इससे टकराई तो इस पर इम्पल्स ऐसे लगे समझ रहे फील आ रही है ना सबको थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे ही लगेगा क्योंकि ये इसको स्लो डाउन करेगा पानी ठीक है चलो कोई टेंशन की बात नहीं है अब तो विजुलाइज करना जरूरी है उसके बाद देखो आप आप खुद बोलोगे कि बहुत सिंपल है तो अब मैं t इज इक्वल टू टी टाइम पे ही इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं t इज इक्वल टू टी टाइम पे क्या होगा इसका वो ड्रॉ करता हूं ये ऑप्शन ऑप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन नहीं है यार डेरिवेशन की तरह मत सोचो ठीक है <coughs> अब मैं बोलता हूं टी इज इक्वल टू टी पे टी इज इक्वल टू टी पे क्या हालत होगी वो देखते हैं टी इज इक्वल टू टी पे ये हालत होगी है ना कि यार इसमें कुछ पानी भी भर गया है पानी भी भर गया है चलो है ना टी इज इक्वल टू टी पे इस पर पानी भी भर गया है तो इसका पूरा मास क्या है है ना लैमडा टी पानी भर गया है ना तो इसमें कितना पानी भर गया है लैमडा टी पानी भर गया है लैमडा इंटू टी टी सेकेंड्स ठीक है चलो इसको लिखते नहीं है लिखते नहीं है ठीक है इसको ऐसे करते हैं तो बेसिकली कितना पानी भर गया है तो आपको पता है इसमें लैमडा टी पानी भर गया है और पहले से इसका मास कितना था एम नॉट था ठीक है तो उसका पूरा मास कितना होगा एम नॉट प्लस लैमडा टी अब मैं यहां पे डायरेक्टली लिख देता हूं एम नॉट प्लस लैमडा टी मुझे बार बार है ना कंफ्यूजन नहीं चाहिए लाइफ में ठीक है एम नॉट प्लस लैमडा टी पानी भर गया है ठीक है और थोड़ा सा हाँ तो इसका वेट क्या हो गया एम नॉट प्लस लैमडा टी ठीक है ये समझ में आ गया एम नॉट प्लस लैमडा टी और इसकी विलोसिटी इस टाइम पे क्या है इस डायरेक्शन में वी हमें यही निकालनी है चलो है ना समझ में आ गया थोड़ा थोड़ा समझ समझ रहे हो अब इस पर थ्रस्ट फोर्स कैसे लग रहा है वो निकालते हैं है ना रुक रुक आराम से तो थ्रस्ट फोर्स कहाँ लगेगा सबको पता है थ्रस्ट फोर्स यहाँ लगेगा है ना और कितना होगा वो भी इंपॉर्टेंट है चलो पहले निकाल लेते हैं थ्रस्ट फोर्स क्या होगा इसमें है ना पहले फॉर्मूला लगा देते हैं एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू डी एम बाई डी टी इन टू 
यू रिलेटिव खाली मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं ध्यान से सुनना वेक्टर नहीं लगा रहा मैं इसमें खाली मैग्नीट्यूड लगा रहे हैं तो एफ थ्रस्ट कितना होगा जल्दी से बताओ लैमडा डी एम बाई कितना एड हो रहा है इसमें प्लस लैमडा है ना बस आप तो मैग्नीट्यूड की बात करो प्लस माइनस सब छोड़ दो ओके लैमडा अब इनकी रिलेटिव वेलोसिटी भी देख लो तो एक बूंद इस पे गिर रही है ध्यान से देखो एक बूंद इस पे गिर रही है उसकी वेलोसिटी नीचे है यहां पे तो जीरो है ना यहां पे तो इसकी वेलोसिटी जीरो है ओके और इसकी वेलोसिटी क्या है वी तो यार एक की जीरो है एक की वी है रिलेटिव वेलॉसिटी क्या है वेलॉसिटी ऑफ सेपरेशन है रिलेटिव वेलॉसिटी क्या है रिलेटिव वेलॉसिटी यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है थ्रस्ट फोर्स निकालने के लिए तो ये देखो ये ड्रॉप ऐसे गिर रही है और ये ऐसे गिर रही है तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी देखो यहां पे तो ये जीरो है है ना यहां पे तो जीरो है इस डायरेक्शन में ये वी है तो यू रिलेटिव कितना हुआ यू रिलेटिव हुआ मतलब यू आर अज्यूमिंग की यार ये बहुत पास है है ना यू आर यू आर अज्यूमिंग दैट इट इज वेरी पास ठीक है तो यार ये जीरो है ये वी है तो ये हो जाएगी वी इस टाइम पे इस टाइम पे थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा है टी इज इक्वस टू टी पे जीरो माइनस वी ठीक है तो एट टी इज इक्वस टू टू टी आप निकाल रहे हो तो ये हो जाएगा लैमडा इन टू ठीक है समझ में आ गया तो यहां से आपने यू रिलेटिव निकाला ये यू रिलेटिव निकालने के लिए डब्बा यूज किया आपने जीरो और वी और आपने लिख दिया लैमडा वी बहुत खुश हो आप अब अब बताओ कहां लगेगा यहां लगेगा ना ऑब्वियसली ठेले पे पानी गिर रहा है पानी रेस्ट पे है ये मूव कर रहा है तो अगेन थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा ये थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा ये थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा ये और कहा करेगा यहां पर मार्क कर दो एफ थ्रस्ट ये फोर्स है मार्क कर दिया आपने और ये कितना है लैमडा वी अब कन्वेंशन बहुत जरूरी है कन्वेंशन बहुत जरूरी है कि टी टाइम पे वेलोसिटी वी है थ्रस्ट यहां पे लैमडा वी लग रहा है मास ये है और एक्सेलरेशन टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव आपको वेलोसिटी निकालना है ना टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव आप बोल दो कि एक्सेलरेशन आप हर चीज इस डायरेक्शन में लोगे वेलोसिटी भी इस डायरेक्शन में ली है तो अब कैसे करेंगे तो अब आप बोलोगे नाउ एवरी वन प्लीज सी सो नाउ यू विल से टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव आप लगाओगे मास इज इक्वल्स टू सॉरी फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो फोर्स क्या लग रहा है इस डायरेक्शन में फोर्स क्या लग रहा है आप लगाओगे एफ इज इक्वल्स टू एम ए ठीक है एम ए या एम डी वी बाई डी टी आप ये लगाओगे इक्वेशन इन दिस डायरेक्शन ठीक है तो यार फोर्स क्या लग रहा है इस पे लैमडा वी इस डायरेक्शन में तो माइनस लैमडा वी लगाओगे ये एफ थ्रस्ट नहीं है तो आप ये इक्वेशन लगा रहे हो इसमें सो यू आर अपलाइंग दिस इक्वेशन तो आप लगाओगे माइनस लैमडा वी है ना समझ गए माइनस लैमडा वी इज इक्वल्स टू एम मास क्या है इसका एम नॉट है ना मास लिखो एम नॉट प्लस लैमडा टी इंटू डीवी बाई डी टी बस ये करना होता है इस सवाल में और हर सवाल में लगभग यही करना होता है अब मैथ्स है अब मैथ्स है अब कुछ भी नहीं है बस ये लिखना था अब मैथ्स है ना एवरी वन प्लीज सी अब आगे बढ़ते हैं है ना और एक दो क्वेश्चन और, और करोगे ना बहुत कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा तो नाउ विद दिस वी विल प्रोसीड नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट पेज एवरी वन प्लीज सी दिस तो क्या है ये जल्दी से देखो तो ये आ जाएगा माइनस लैमडा वी इज इक्वल्स टू माइनस लैमडा वी इज इक्वल्स टू एम नॉट प्लस लैमडा टी एम नॉट प्लस लैमडा टी इंटू डी वी बाई डी टी है ना इंटू डी वी बाई डी टी और तुम्हें यह पता है कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पे वेलॉसिटी वी नॉट थी तुम्हें टी इज इक्वल्स टू टी पे निकालनी है ठीक है तो तुम्हें यह भी गिवेन है कि टी इज इक्वल्स टू जीरो पे वेलॉसिटी वॉज वी नॉट ठीक है और तुम्हें निकालना है टी इज इक्वल्स टू टी पे वेलॉसिटी क्या है ठीक है ये इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा इंटीग्रेशन में हेल्प करेगा अब देखते हैं इसका इंटीग्रेशन कितना सिंपल है ठीक है तो वी वाले सारे एक साथ ले लो है ना वी वाले सारे भाई भाई ठीक है तो वी वाला यहां पे ले लेते हैं चलो डी वी तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा बाय वी वन बाय माइनस लैमडा ठीक है समझ में आ रहा है सबको तो ये डी और माइनस वन ऐसे ले लिया इज इक्वल्स टू डी टी अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी क्या सबको दिख रहा है मैंने किया क्या है v के साथ v कर लिया है और t के साथ t कर लिया है ठीक है v के साथ v कर लिया और t के साथ t कर लिया है अब इंटीग्रेशन का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप लिमिट्स जो फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है तो यार जब आप ये करोगे बस अब आप लिमिट्स लगा दोगे बस यहां पे मैथ्स है t इज इक्वल टू जीरो पे विलोसिटी v इज इक्वल टू वी नॉट एंड t इज इक्वल टू t पे t इज इक्वल टू t पे वेलोसिटी इज वेलोसिटी इज जल्दी से बताओ निकालनी है वही तो निकालनी है यही तो निकालना है 
है ना अब इसको करते हैं अब एक और इंटीग्रेशन है जो मैंने आपको शायद नहीं बताया हो बट बेसिक मैच में इसका बेसिक वाला बताया था अब बता देता हूं ध्यान से देखो नहीं एक किया था हमने एक, एक किया था हमने इसमें तो यार बेसिक मैच में एक इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ये पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन डी एक्स ऑफ ए प्लस बी एक्स तो इसमें जो कोफिशियंट ऑफ बी एक्स होता है ना तो यार वन बाय एक्स एल एन होता है तो इससे भी एल एन आता है तो देखो ये हो, ये होता है एल एन ऑफ एल एन ऑफ ए प्लस बी एक्स और जो जो कोफिशियंट होता है ना यहाँ पे वो नीचे आ जाता है डिनोमिनेटर में आ जाता है कोफिशियंट डिनोमिनेटर में आ जाता है समझे ना ये चीज़ ध्यान रखना क्योंकि अगर खाली एक्स प्लस थ्री होता तो एल एन वो हो जाता क्योंकि कोफिशियंट वन है, है ना कोफिशियंट यहाँ पे बी है तो कोफिशियंट यहाँ पे आ जाता है सो दिस इज अ स्टैंडर्ड थिंग जो आप पढ़ोगे एनी मैच में तो आपको पता होना चाहिए तो यार यहाँ पे आप जल्दी से देखो कोफिशियंट लैमडा है ना तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो यू विल गेट एल एन यू सी यू विल गेट एल एन ऑफ वी एल एन ऑफ वी आ जाएगा यहाँ पे है ना और ये हो जाएगा माइनस वन बाय लैमडा ये पहले से है ये पहले से है और इसमें लिमिट्स भी लगेंगी v नॉट और v ये लिमिट्स लग जाएंगी इज इक्वल्स टू पहला वाला मैं थोड़ा आराम से करूंगा दूसरा वाला मैं जल्दी कर दूंगा क्योंकि मैं इसको कर सकता हूँ दिस इज एल एन वी बाई वी नॉट है ना इसको मैं आराम आराम से करूंगा देखो और ये क्या होगा ये देखो कोफिशियंट है इसका टी का तो ये आ जाएगा यहाँ पे वन बाय लैमडा एल एन एम नॉट प्लस लैमडा टी नहीं तो लैमडा को कॉमन करते हैं ना तो भी हो जाता है ना उसके बिना ही हो जाता चलो ये आपने कर दिया अब यहाँ पे भी लिमिट्स डालनी पड़ेंगी है ना यहाँ पे भी लिमिट्स एल में बहुत बहुत कॉन्फिडेंटली करना चाहिए इस पूरे फंक्शन की अपर लिमिट्स और लोअर लिमिट्स लिख देते हैं चुपचाप तो यार ये क्या होगी जीरो और ये टी ओके okay, अब अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स आराम से करेंगे तो देखो ये क्या आएगा तो यार ये लैमडा लैमडा तो काट दो चल दो जल्दी से लैमडा लैमडा तो काट दो वन बाय लैमडा और ये लैमडा ये कट गया ठीक है अब ये क्या है माइनस एल v अपर लिमिट माइनस एल एन वी नॉट एल एन ए माइनस बी इज एल एन ए बाई बी ठीक है सिमिलरली ये क्या हो जाएगा एल एन एम नॉट प्लस लैमडा टी पहले टी ही डाल दिया टी में कोई टेंशन नहीं है माइनस एल एन एम नॉट ठीक है तो आपका ये आ गया तो बस वही लगा दो ए बाई बी है ना एल एन ए माइनस एल एन ए ए माइनस बी तो यार इसमें ये नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा एल एन v नॉट माइनस एल एन वी इज इक्वल्स टू इसको डायरेक्टली लिख दो a माइनस बी दिस अपॉन दिस तो ये हो जाएगा एल एन एम नॉट प्लस लैमडा टी अपॉन एम नॉट ठीक है अब आपका आंसर दिखने लगेगा आपका तो ये क्या आ रहा है ये सब मैथ से यार सिंपल v नॉट बाय v इज इक्वल्स टू एल एन एम नॉट प्लस लैमडा टी अपॉन एम नॉट ठीक है अब एल एन एल एन हटा सकते हैं ठीक है एल एन एक्स इज इक्वल टू एल एन वाई तो एक्स शुड बी इक्वल टू वाई ठीक है कंपेयर कर लो तो बेसिकली नाउ फ्रॉम हियर लेट्स कम हियर तो ये देखो क्या आता है तो व्हेन यू कंपेयर दिस आपका आ जाएगा वी बाय वी नॉट इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी ठीक है एम नॉट प्लस लैमडा टी आ जाएगा उल्टा उल्टा इक्वेट कर दिया मैंने है ना क्योंकि मुझे v चाहिए था तो मैं इसको यहां पे ले जाता हूं ठीक है तो ये आपका आंसर है एम नॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी एम नॉट वी नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी ये बिल्कुल सही लग रहा है अच्छा लग रहा है बी बी इज द करेक्ट आंसर वेरीफाई भी कर लेते हैं क्या यही आंसर आ रहा है हाँ यार यही आंसर आ रहा है क्लियर है ये थोड़ा सिंपल सवाल था आई होप सबको मजा आया इफ यू एंजॉयड दिस प्लीज गिव मी थम्स अप और अ हार्ट इन द कमेंट अच्छा लगेगा चलो अब इस सवाल को करते हैं अब यार ये ठेला है जिसमें लीकेज हो रहा है ये ठेला है जो जिसमें लीकेज हो रहा है अब इसमें आपको बताना है विलॉसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो यार इसमें ज्यादा दिमाग लगाने का नहीं है क्योंकि यार ये क्वेश्चन भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला नहीं है क्योंकि इसमें अब आपको यह पता है कि लैमडा लैमडा के जीज पर सेकेंड से नीचे निकल रहा है चलो लिखो पहले डी एम बाई क्या होगा डी एम बाई क्या होगा है ना माइनस लैमडा होगा है ना डी एम बाई क्या होगा माइनस लैमडा होगा है ना माइनस लैमडा ये कम हो रहा है इसका मास माइनस लैमडा होगा बट इंपॉर्टेंट वो नहीं है इंपॉर्टेंट वो नहीं है इंपॉर्टेंट है यू रिलेटिव तो जब कोई चीज इससे निकल रही होगी जब कोई चीज इससे निकल रही होगी ध्यान से देखो तो ये ड्रॉप निकली और अगर ये V पे है तो ये भी V पे होगा ना देखो तुम गाड़ी में से चलती हुई गाड़ी में से मैंने ये फेंका तो ये दोनों के दोनों की वेलोसिटी मेरी वेलोसिटी 100 है इसकी भी 100 है ना अब छोड़ दिया तो जब छोड़ा है तो भी 100 है तो इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी तो जीरो हो गई ना समझ लो मेरी बात 
तो यार ये देखो जो काट जो मास कम हो रहा है जिससे कम हो रहा है उसकी विलॉसिटी जीरो है इट इज समथिंग लाइक अब मैं तुम्हें समझाता हूं बड़ा ही सिंपल है है ना बड़ा ही सिंपल है हम दोनों स्पेस में जा रहे हैं सुनना बहुत फनी है हम दोनों स्पेस में जा रहे हैं हाथ को पकड़े हुए अब मैंने हाथ छोड़ दिए बस तुझे पुश नहीं किया मैंने बस छोड़ दिया तो भी चलते रहेंगे ना स्पेस में मैं और तुम ऐसे चल रहे हैं हाथ पकड़ के चिपक चिपक चिपके हुए है ना हाथ पकड़े हुए हमने उसके बाद क्या हुआ हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं बस हाथ छोड़ा यार पुश नहीं किया तुम्हें मैंने है ना तो वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी ना वेलोसिटी विल बी कांस्टेंट सो दैट्स अ गुड वे ऑफ विजुलाइजिंग दिस ठीक है वेलोसिटी तो सेम ही रहेगी वेलोसिटी तो बिल्कुल सेम रहेगी तो इट विल बी कांस्टेंट कितनी रहेगी v नॉट के बराबर क्योंकि यहां से आप बोलोगे u रिलेटिव इज इक्वल्स टू 0 तो f थ्रस्ट फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी क्यों बदलेगी फोर्स ही नहीं है तो वेलोसिटी क्यों बदलेगी फोर्स नहीं है एक्सेलरेशन नहीं है वेलोसिटी क्यों बदलेगी चलो बढ़िया है चलो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस ठीक है ठीक है आई होप सबको समझ में आ रहा है बड़ा ही सिंपल सवाल था तो यार इसमें इसमें क्या है आप लिखते हैं जीरो इसमें कुछ है ही नहीं इज इक्वल्स टू एम टेकिंग दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है इसमें तो अगर आप ये लगाते हैं एफ इज इक्वल्स टू एम ए है ना एम डी वी बाई डी टी यहाँ पर मैं बार बार डी वी बाई डी टी क्यों लगा रहा हूँ क्योंकि दो स्टेप नहीं लिखने मुझे तो जीरो इज इक्वल्स टू एम और ये आ, ये क्या हो जाता है ना तो बेसिकली डी वी बाई डी टी जीरो आ जाता आपका है ना तो वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट आ जाता है इससे ठीक है तो v इज कांस्टेंट ठीक है सुपर आगे बढ़ते हैं चलो अब थोड़े अच्छे लेवल के सवाल करते हैं तो यार जैसे वो किया था इसमें मैच थोड़ी सी एक फोर्स एक्स्ट्रा लगा दोगे ना मैच बहुत बदल जाती है थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा मैच में अब जैसे ये सवाल है अब इस सवाल में क्या है सुनना एक कैंपर है तुमने पानी डाला सुनना मेरी बात ध्यान से और तुमने एक एक्सटर्नल फोर्स भी है पहले फोर्स नहीं था पहले फोर्स नहीं था तो खाली थ्रस्ट फोर्स लग रहा था यहाँ पे समझ में आ रहा है तुमने पानी बस ऐसे गिरा इसमें पानी ऐड कर दिया तो पानी ऐड कर दिया तो उससे ठेला तुम्हारा थोड़ा धीरे चलेगा ना क्योंकि फील करो फील करो अब देखो फील करो मैं तुम्हें फील करा देता हूँ इसको तो देखो इसको फील करना ज़्यादा जरूरी है फिजिक्स में फील नहीं करोगे ना मज़ा नहीं आएगा फिर पढ़ाने में मज़ा नहीं आता देखो ये ये ड्रॉप गिर रही है इसमें है ना ध्यान से देखो ये ड्रॉप इसमें ऐसे गिर रही है और ये ऐसे चल रहा है है ना ड्रॉप गिर रही है देखो ड्रॉप से ये थोड़ा इसको थ्रस्ट फील होगा देखो ये ऐसे आ रही है ड्रॉप और इसको थ्रस्ट यहाँ पे फील हो रहा है तो ये जहां जा रहा है उसको कम करेगा है समझ लो ना पानी उसको बिकॉज पानी इज एट नियरली एट रेस्ट समझ में समझ आ रहा है ना मेरी बात चलो चलो इसको फेंक देते हैं तो बेसिकली अब ये समझ में आ गया हमें ये फील हो गया कि थ्रस्ट ऐसे लगेगी है ना ये फील हो गया कि एफ नॉट वहां लग रहा है एफ थ्रस्ट यहाँ पे लगेगी इसको थोड़ा बड़ा कर दो ठीक है कि थोड़ी फील आए ये बड़ा है क्योंकि हमने ये डायरेक्शन पॉजिटिव लिया नहीं पता यार बड़ा है छोटा है समय हमें नहीं पता बस हमें ये पता है कि अब एफ नॉट एक्स्ट्रा है लास्ट क्वेश्चन में एफ नॉट नहीं था और यहाँ पे ये इनिशियली ये रेस्ट पे है पिछले क्वेश्चन में क्या था अब देखो क्वेश्चन का डिफरेंस समझाता हूँ पिछले क्वेश्चन में ये भाई मूव कर रहा था वी नॉट से ठीक है ये ये मूव कर रहा था वी नॉट से अब ये रेस्ट पे है और तुमने एक फोर्स दे रखा है अलग से और थ्रस्ट फोर्स भी लग रहा है तो दो फोर्सेज लग रहे हैं तो जब दो फोर्सेस लग रहे हैं तो हम भी उसको बेसिकली एफ एस टू एम वाली कंडीशन में फिट कर देंगे बट कैसे करेंगे उसको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ तो पहले एफ थ्रस्ट लिख दो चुपचाप पहले एफ थ्रस्ट निकालो है ना एफ थ्रस्ट का फॉर्मूला पता है ना सबको एफ थ्रस्ट खाली हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं इज इक्वल्स टू डी एम बाई रिलेटिव है ना ये पता है हमें है ना रॉकेट के लिए या एनी वेरिएबल मास सिस्टम इसमें मास एड हो रहा है प्लस लैमडा से तो यार ये आपको पता है ये आपको पता है ये है लैमडा और अब एक और चीज एक और चीज एट टाइम टी आपको वेलोसिटी निकालनी है फंक्शन वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो चलो इसको ड्रॉ कर लो एट टी इज इक्वल टू टी एट टी इज इक्वल टू टी ये जो कार्ट है वो थोड़ी भारी भी हो चुकी होगी है ना कुछ भारी भी हो चुकी होगी क्योंकि उसमें पानी भी भर गया थोड़ा सा थोड़ा सा पानी भी भर गया है ना है ना पानी कितना भरा है सबको पता है लैमडा टी भरा है ठीक है तो लिख दो एट टाइम टी इज इक्व टू टी इसका वेट क्या होगा एम नॉट प्लस लैमडा टी लिख दिया आपने इसका ये मास है एम नॉट प्लस लैमडा टी ओके एम नॉट प्लस लैमडा टी और फोर्स तो कॉन्स्टेंट लग रहा है वो फोर्स को भी मार्क कर दो चलो ये फोर्स लग रहा है देखो बड़ा सा लगा दिया अपन ने एफ नॉट चीजें क्लियर होनी चाहिए एफ नॉट थ्रस्ट फोर्स क्या है वो देख लो वहां पे अगर इसकी वेलोसिटी t टाइम पे v है तो लिख दो यहां पे चलो मान लो इसकी वेलोसिटी v है इस टाइम पे हमें यही निकालना है इसकी वेलोसिटी अलग से मार्क की है मैंने v है ना तो यार जब इसकी वेलोसिटी v है तब थ्रस्ट फोर्स कितना लग रहा होगा इस पॉइंट इन टा
लैमडा इंटू यू रिलेटिव है ना एट दिस टाइम मैं निकाल रहा हूँ दिस एट टी इज इक्वल टू टी पे निकाल रहा हूँ मैं टी इज इक्वल टू टी पे एफ थ्रस्ट निकाल रहा हूँ ठीक है तो वो क्या होगा डी एम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव विच विल बी लैमडा अब यू रिलेटिव निकालने के लिए बड़ा ही सिंपल है यू रिलेटिव निकालने के लिए दोनों बूंदों को देख लो एक बूंद को देख लो यहाँ पे है ना बूंद कितने से चल रही है यहाँ पे जीरो है ये कितने से चल रही है V0 से चल रही है ये ये काट इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी क्या है लिख दिया V है ना U रिलेटिव क्या है V आ जाएगा आपका है ना एट टी इज इक्व टू टी ये हालत है तो आपने लिख दिया लैमडा V बस अब अब कुछ नहीं करना ना ऑल यू हैव टू डू इज ठीक है ये मेथड कर लोगे ना क्योंकि पता है होता क्या है आप बुक में देखोगे ना तो बस वहां पे डायरेक्टली लिखा होता है कुछ एक इक्वेशन लिखा होगा और आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे कि यार ये आया कैसे तो इसमें अब आप एक एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लोगे टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव इन दिस डायरेक्शन राइट एफ इज इक्वल टू एम ए है ना या एम डी वी बाई डी टी है ना इन दिस डायरेक्शन आप लिखोगे अब बताओ इस डायरेक्शन में फोर्स क्या है एफ नॉट माइनस लैमडा वी है ना अब आप लिखोगे दिस फोर्स इज एफ नॉट माइनस लैमडा V ठीक है ये आपका फोर्स है एफ थ्रस्ट समझ गया ना ये क्या है दिस इज द फोर्स इन दिस डायरेक्शन ओके इज इक्वल्स टू वॉट इज द मास मास इज एम नॉट प्लस लैमडा टी एट दिस टाइम इन टू डी वी बाई डी टी इन टू डी वी बाय डी टी नहीं तो बार बार वही करो जो रॉकेट में आपने डिराइव किया था ना बार बार वो क्यों करना क्योंकि अगर बार बार वो करोगे तो बहुत कंफ्यूज हो जाओगे तो अगेन ऐसे करो अब आपको निकालना है वी अब ये मैथ्स का सवाल हो जाएगा अब मैथ्स का हो चुका है ऑलरेडी है ना अब ये मैथ्स का सवाल हो चुका है अब इसको मैथ्स में देखते हैं कि यार वेलोसिटी वी वी वाला फंड ये ये है और टी वाला ये है ठीक है तो ये वी है ये टी है तो यार जब इसको हम तमीज से लिखेंगे जब इसको हम तमीज से लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे चलो डी को यहीं रहने दो तो डी को हम यहाँ रहने देते हैं और इसको यहाँ पर लिखते हैं एफ नॉट माइनस लैमडा वी ओके okay. और इसको यहां पे ले आते हैं dt को यहां पे ले आते हैं और यहां पे लिखते हैं m नॉट प्लस लैमडा t ओके okay. और अब क्या करेंगे अब ये ये आ गया अब अब मैथ से अब आपको क्या करना है इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेट करना है आपको क्या निकालना है आपको निकालना है वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू t या सिंपली वी टी विलॉसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ठीक है ये निकालना है तो यार कोई टेंशन की बात नहीं है आराम से करते हैं लिमिट्स डालते हैं वेलोसिटी इज जीरो व्हेन टी इज इक्वल टू जीरो इनिशियली ये रेस्ट पे गिवन था ओके अ कार्ट इज एट रेस्ट इनिशियली तो यार ये आपने डाल दी लिमिट्स ठीक है अब आपको टी इज इक्वल टू टी पे कोई नहीं रोक सकता निकालने से क्योंकि ये सिंपल इंटीग्रेशन है आपको टी इज इक्वल टू टी पे वी निकालना है निकाल लो यार है ना अब इसमें क्या है चलो अब नेक्स्ट पेज पे इसको सॉल्व करते हैं सो व्हेन यू सॉल्व दिस एवरीवन प्लीज सी व्हाट यू गेट फर्स्ट लेट्स सी व्हाट यू गेट लिमिट्स बाद में डाल देंगे तो या या यहीं पर कर लेते हैं है ना एक स्टेप यहीं पर कर लेते हैं नेक्स्ट पेज के लिए थोड़ा ही रखते हैं तो यार ये क्या होगा ये क्या होगा ये एल में आएगा क्योंकि ये यहाँ पर लैमडा है यहाँ पर माइनस लैमडा है टू बी वेरी केयरफुल तो यू विल राइट वन बाय लैमडा एल एन एम नॉट प्लस लैमडा टी विथ द लिमिट्स लिमिट्स भी लगाओ चुपचाप लिमिट्स क्या है जीरो और टी ओके जीरो और टी इज इक्वल्स टू ठीक है इज इक्वल्स टू अब इक्वल्स टू यहां पे क्या होगा ये भी एल एन का फंडा है यहां पे ना वी नीचे आ रहा है तो यार ये ये आ जाएगा माइनस वन बाय ये वन बाय माइनस लैमडा क्योंकि कोफिशियंट माइनस लैमडा है और यहां पे आ जाएगा एल एन एफ नॉट माइनस लैमडा वी लिमिट्स लगाना मत भूलना लिमिट्स बहुत जरूरी है ठीक है तो ये हो जाएगा जीरो और वी ठीक है अब हम नेक्स्ट पेज पे इसको करते हैं है ना नेक्स्ट पेज पे करते हैं सिंपल मैथ है इसमें आपकी मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी ठीक है मेडिकल स्टूडेंट्स ज्यादा डरो मत ऐसे सवाल नहीं आते नीट के बहुत सिंपल होते हैं बट दिस इज स्पेशली फॉर द जे मेन्स एंड एडवांस मेन्स में भी आई डोंट थिंक सो बट एडवांस एवरी प्लीज है लुक है ना एडवांस सवाल जनरली ऐसे होते हैं आपके तो यार ये देखो तो ये लैमडा से तो पहले लैमडा को काट दो ठीक है लैमडा से तो लैमडा काट दो और नेगेटिव से ना लिमिट से इंटरचेंज हो जाती है है ना ये समझा ये भी कर सकते हो नहीं तो फर्क नहीं पड़ता धीरे धीरे कर देते हैं चलो आगे बढ़ते हैं लिमिट्स डालते हैं इसकी तो जब हम लिमिट्स डालेंगे नेक्स्ट पेज पे तो क्या आएगा एल एन एम नॉट प्लस लैमडा टी ठीक है आएगा एल एन एम नॉट प्लस लैमडा टी ठीक है माइनस एल एन एम नॉट ठीक है माइनस एल एन एम नॉट तो बाई एम नॉट आ जाएगा एल एन ए माइनस एल एन बी ठीक है चलो ये आ जाएगा यहाँ पे 
इज इक्वल्स टू है ना इज इक्वल्स टू फिर से आओ एल एन ऊपर वाली लिमिट डालेंगे तो यही आएगा है ना बट ये नेगेटिव में ध्यान से देखो ये नेगेटिव पहले ले लेते हैं यहाँ पे नेगेटिव माइनस वन ठीक है और फिर क्या हो जाएगा रुको एल एन एफ नॉट माइनस लैमडा वी है ना एल एन एफ नॉट माइनस लैमडा वी और लोअर लिमिट क्या होगी लोअर लिमिट इसको मैं डायरेक्टली लिखना चाहता था बट देख लो कोई कंफ्यूज हो सकता है तो एल एन एफ नॉट ओके माइनस एल एन एफ नॉट ठीक है अब ये नेगेटिव वन की वजह से क्या होगा सबको पता है ये नेगेटिव वन की वजह से ये आ जाएगा यहाँ पे एल एन एम नॉट प्लस लैम डार टी अपॉन एम नॉट ठीक है और यहाँ पे आ जाएगा एल एन ये पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा तो ऊपर एफ नॉट आएगा अपॉन एफ नॉट माइनस लैमडा और हमें निकालना क्या है वो भी देख लेते हैं हमें ये देवता निकालना है ठीक है ये वी निकालना है तो यार अब हम कंपेयर कर सकते हैं अब एल और एल है दोनों साइड है ना नेगेटिव वगैरह कुछ भी नहीं है तो दोनों साइड जब सेम है तो इसको और इसको कंपेयर कर लेते हैं है ना तो जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे इसको पहले ही ऊपर ले लो पहले ही ऊपर ले लो तो यार इसको मैं लिख लूँगा एफ नॉट माइनस लैमडा वी अपॉन एफ नॉट इज इक्वल्स टू एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी ओके तो मैं इसको यहाँ पर ले जाता हूँ तो ये हो जाएगा एम नॉट एफ नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी इज इक्वल्स टू एफ नॉट माइनस लैमडा वी ठीक है सही लिखा है मैंने बिल्कुल सही लिखा है चलो अब जब मैं इसको इस साइड ले, ले लेता हूं चलो इसको इस साइड ले लेते हैं लैमडा वी इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस ठीक है तो ये हो जाएगा एफ नॉट को कॉमन ले लेता हूं मैं वन माइनस एम नॉट अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी ठीक है ये ऐसा हो जाएगा ठीक है बिल्कुल सब सही जा रहा है है ना तो व्हेन यू डू दिस तो क्या आएगा सो दिस विल बी इक्वल टू एफ नॉट अपॉन अब देखो ये चीज जब यहां पे आएगी तो एम नॉट कटेगा एम नॉट कट जाएगा तो ये आ जाएगा लैमडा टी अपॉन एम नॉट प्लस लैमडा टी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अमेजिंग तो यहाँ से वी आ गया क्या लैमडा कट रहा है मेरा तो संभाव है ना तो आई होप यू कैन टेक दिस आउट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग इसको आप निकाल लेना ठीक है मैथ्स आपकी नियर अबाउट यही है इसमें कुछ गड़बड़ नहीं की है हमने आई होप और आपका आंसर ये आ जाना चाहिए सो दिस इज वॉट यू शुड गेट है ना इसका पूरा डेरिवेशन यही हमने किया था देखो यही आया था वहाँ पे है ना तो इसका आंसर ये आ जाना चाहिए बच्चों ठीक है एफ नॉट इंटू लैमडा टी देख लो एफ नॉट इंटू लैमडा टी अपॉन हाँ लैमडा नीचे आ जाएगा है ना लैमडा नीचे आ जाएगा तो इससे तो लैमडा लैमडा कट जाएगा फर्क नहीं पड़ता बट आपको समझ में आ गया ना तो आंसर सेम है भाई ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं सो नाउ लेट्स हैव अ लुक एट आर फाइनल क्वेश्चन विच इज इवन मोर सिंपल ठीक है विच इज इवन मोर सिंपल एंड दैट इज बट ये होता बहुत टफ है मतलब बच्चों को बहुत टफ लगता है ऐसा सवाल और समझ में भी नहीं आता बहुतों को तो इसका यार मैं आपको बहुत सिंपल सोल्यूशन दूंगा इसमें हो क्या रहा है अब देखो हो क्या रहा है इसके लिए ना इफ आई हैव अ वायर समवेयर हेयर मैं आपको विजुलाइज कराना चाहूंगा पहले सोचा नहीं था मैंने बट एक बार देखते हैं हाँ जैसे ये वायर है अब समझो इस चीज को अब अगर ये वायर है तो मैं वायर को ऐसे ऐसे देखो गिरा रहा हूँ गिरा रहा हूँ है ना तो थ्रस्ट फोर्स बेसिकली जो यहाँ पे हीप बन रही है उसमें ऐसे ऐड होता रहेगा है ना हर एक कर्ण ऐड हो रहा है बार 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 है ना तो आफ्टर सम टाइम क्या होगा आफ्टर सम टाइम इसकी हीप बन जाएगी है ना सब समझो इस चीज को तो आफ्टर सम टाइम है ना आप जब ये एक्स से गिर जाएगा तो उसमें फंडा यही है जब ये लेंथ एक्स से गिर गई है ठीक है तो यहां पे तो एक ही बन जाएगी समझ में आ रहा है ठीक है ये हीप बन गई है तो यार थ्रस्ट फोर्स ये बेसिकली मास ऐड हो रहा है यहाँ पे डू सी दिस ये जो लंप बन रहा है इसमें मास एड हो रहा है ऐसे ऐसे ठक एड हो रहा है तो एड हो रहा है तो थ्रस्ट फोर्स नीचे फील होगा समझ में आ रहा है ना किसी कोई चीज में तुम तो, तुम पे कोई गोलियां बरसा रहा है तो गोलियां बरसा रहा है तो इस पर थ्रस्ट फोर्स नीचे लगेगा कॉमन सेंस विजुलाइज करोगे तो बड़ा मजा आएगा ठीक है अब तुम वो थ्रस्ट फोर्स निकालोगे तो नॉर्मल निकाल सकते हो तो यार जो चीज जो चीज फ्रीली फॉलिंग होती है उस पर तो कोई फोर्स नहीं लगता ना मतलब उस पर बेसिकली देखो अगर कोई चीज फ्रीली फॉल कर रही है फ्रीली फॉल कर रही है तो तुम उस मतलब वो कोई फोर्स नहीं लगा रही होगी बट ये जो चीज इसमें एंटर कर रही है जो जो ये कर्ण इसमें एंटर कर रहा है ये थ्रस्ट फोर्स लगा रहा है 
ओके ये थ्रस्ट फोर्स बट इसका वेट नहीं लगेगा समझो जो फ्रीली फॉलिंग है इसका वेट इसमें नहीं लगेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने की इसको कैसे समझेंगे जैसे मैं और तुम नीचे गिर रहे हैं ग्रेविटी में है ना तो अगर मैं और तुम नीचे गिर रहे हैं तो भाई ऐसा नहीं है कि मतलब अगर मैं तुम्हारे ऊपर हूँ तुम मेरे ऊपर हो तो हम दोनों ऐसे गिर रहे हैं तो मैं तुम पे कोई वेट नहीं लगा रहा हूँ सम, समझ रहे हो मेरी बात हम दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं समझ रहे हो हम दोनों सेम एक्सेलरेशन से जा रहे हैं दैट इज जी है ना तो भाई मैं तुम पे कोई फोर्स लगा नहीं रहा हूँ फील आ रही है ना समझ तो चलो अब इसको करते हैं तो यार अगर मैं एक्स से गिरा ये चीज़ मेरी एक्स से गिर गई है है ना फ्रॉम रेस्ट अगर ये एक्स से गिर गई है तो मुझे निकालना है कि यार नॉर्मल कितना लग रहा है इसमें नॉर्मल एज अ फंक्शन ऑफ एक्स यही लग यही यही निकालना है ना और बड़ा ही सिंपल सवाल है इसको कैसे करेंगे इसको हम करेंगे बहुत ही सिंपल ये लीनियर मास डेंसिटी वाला सवाल है सिंपल है लीनियर मास डेंसिटी है आपकी म्यू म्यू है आपका एम बाय एल ठीक है मास एम लेंथ एल लीनियर मास डेंसिटी है एम बाय एल तो यार जब ये एक्स गिर चुकी है जब ये एक्स गिर चुकी है तो यार ये क्या है ये है एल माइनस और ये जो मास है ये जो मास यहां पे है है ना इसका ये कितना मास होगा ये मास होगा म्यू एक्स है ना लीनियर मास क्योंकि x x मास है ना इसमें x लेंथ का मास है तो यार ये हो जाएगा म्यू एक्स म्यू एक्स समझ मांगे ना म्यू एक्स लीनियर मास डेंसिटी इनटू लेंथ तो चलो ये सब ये सिंपल है समझ मांगे ना ये म्यू एक्स होगा अब इंपॉर्टेंट यह है कि इस पर थ्रस्ट फोर्स क्या लग रहा है तो अब नेक्स्ट पेज पर पे मैं आपको थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश करूंगा कि हो क्या रहा है ठीक है एक्स से ये नीचे गिर चुका है और यहां पे जो हीप बन चुकी है है ना और इसमें ये ऐड हो रहा है ठीक है इसमें ये ऐड हो रहा है तो यार इस पे अगर मैं खाली इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं ठीक है ध्यान से देखना अगर मैं खाली इस हीप का एफ बी डी बनाऊ फ्री बॉडी डायग्राम ठीक है तो इस पे मैं क्या बोलूंगा एक तो नॉर्मल फोर्स लग रहा है है ना यही मुझे निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जब ये एक्स गिरा है है ना तो यार ये ये एन एन एक्स होगा ये मेरा इसका वेट होगा और थ्रस्ट फोर्स क्या कहाँ होगा थ्रस्ट फोर्स यहाँ पे होगा तो बस खत्म तो तुम्हारा नॉर्मल इज वेट प्लस थ्रस्ट ठीक है वेट प्लस थ्रस्ट अब ये कितना है ये म्यू एक्स के है ये म्यू एक्स के है तो उसका वेट कितना होगा जल्दी से बताओ उसका वेट कितना होगा तो ये हो जाएगा म्यू एक्स एम होता है ना म्यू एक्स जी के बराबर होगा ठीक है म्यू एक्स जी के बराबर होगा थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालते हैं तुम्हें बताया था मैंने थ्रस्ट फोर्स कैसे निकालते हैं तो पहली चीज इस टाइम पे अब थ्रस्ट फोर्स निकालना ही मेन आर्ट है एफ थ्रस्ट इज इक्वल्स टू डी एम बाई डी टी इंटू यू रिलेटिव इंटू यू रिलेटिव तो यार मास कितनी तेज आ रहा है और कितना आ रहा है, है ना तो बेसिकली ये तुम्हारा रॉकेट मतलब रॉकेट में जो पड़ा था ना रुको एक मिनट है ना U रिलेटिव इसको थोड़ा प्यार से लिख देते हैं तो ये हो जाएगा U रिलेटिव अब इसको देखते हैं डी एम बाई डी टी क्या होगा तो एक सेकेंड में कितना मास हो रहा है ऐड है ना तो दिस इज वन सेकेंड में कितना मास ऐड हो रहा है वन सेकेंड में कितना मास ऐड हो रहा है ठीक है तो वो कैसे निकालेंगे कोई भी चीज मैंने आपको पता था ना कोई भी चीज एच से गिरती है तो उसकी स्पीड क्या होती है रूट टू जी एक्स रूट टू जी एच है ना क्योंकि एम जी एच इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर सिमिलरली ये पूरी चीज कितने से मूव कर रही है रूट टू जी एक्स है है ना तो इसमें कितना मास ऐड हो रहा है एक सेकंड में तो लिख दो यहां पे मीटर्स पर सेकंड ये भी लिखो चुपचाप है ना दिस इज मीटर्स पर सेकंड एक सेकंड में इतना मीटर इतना मीटर ऐड हो रहा है ठीक है तो यार पहले डीएम बाई डी लिख देते हैं चुपचाप डीएम बाई डी टी कितना है कितना मास एक सेकेंड में आगे बढ़ेगा म्यू इन टू दैट वी मीटर आगे बढ़ जाएगा एक सेकंड में वी मीटर की प्रवृत्ति है उसकी है ना तो यार ये कितना हो जाएगा जल्दी से देखो तो एक तो ये हो जाएगा रूट टू जी एक्स है ना वन सेकंड में इतना लेंथ होगा वन सेकंड में इतना लेंथ है ना दिस इज द लेंथ इन वन सेकंड इन टू इन टू हाउ मच यू रिलेटिव है सॉरी 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 रुको 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 इन टू म्यू हाँ इन टू म्यू लेंथ इनटू लीनियर मास डेंसिटी इतना मास ऐड हो रहा है उस टाइम पे उस इंस्टेंट पे इतना मास ऐड हो रहा है चलो आपने ये लिख दिया अब यू यू रिलेटिव भी लिख दो इस टाइम पे मास कितनी दे कित, इसके रिलेटिव में आप देखो जो मास ऐड हो रहा है हीप में ध्यान से देखो ये हीप तो जीरो है हीप की वेलोसिटी तो जीरो है और जो मास एड हो रहा है वो कितने से हो रहा है रूट टू ये ड्रॉ कर लिया रिलेटिव विलॉसिटी पता है क्या है रूट लिख दो यहाँ पे 
तो आप यहाँ पे लिखोगे u रिलेटिव इज इक्वल टू रूट टू जी एक्स एक्स पे आपने सब कुछ निकाल लिया तो अब देखो ये ये चीज़ आपके पास आ गई है है ना अब आपके पास ये है और डी एम दोनों चीज़ें हैं आपके पास यू हैव बोथ यू हैव डी एम बाई डी टी एंड यू हैव यू रिलेटिव सो यू हैव एफ थ्रस्ट है ना लिख दो यहाँ पे चलो एफ थ्रस्ट क्या रहा है एफ थ्रस्ट इज इक्वल टू दिस इन टू दिस तो क्या आएगा म्यू इंटू टू जी एक्स म्यू इंटू टू जी एक्स है ना चलो अब म्यू इंटू टू जी एक्स नॉर्मल क्या है जल्दी से बताओ यहाँ से नॉर्मल एट एनी एक्स क्या होगा एफ थ्रस्ट प्लस वेट तो ये क्या हो जाएगा म्यू जी एक्स म्यू जी एक्स टू म्यू जी एक्स तो यह आ जाएगा थ्री म्यू जी एक्स तो ये हो जाएगा थ्री एम बाई एल होता है ना ये एम बाई एल जी एक्स एक ऑप्शन दिख रहा था ऐसा बड़ा ही सुंदर है चलो बहुत बढ़िया आई थिंक वी वी डिड वी डिड अ लॉर्ड ऑफ जस्टिस टू दिस सेशन एंड आई होप सबको बड़ा मजा आया एंड आगे बढ़ते हैं विद दिस ठीक है आगे बढ़ते हैं थैंक यू सो मच गाइज इट वॉज वेरी गुड ठीक है अब आपको पता है क्या करना है ये आपका स्केड्यूल है और डोंट फर्गेट टू यूज द कोड जे लाइफ एंड एंटर इन द वन ईयर और द टू ईयर सब्सक्रिप्शन अभी परफेक्ट टाइम है डू गो टू अन अकेडमी प्लस है ना यू कैन ऑल्सो गो टू अन अकेडमी डॉट कॉम स्लैश प्लस एंड बिकम अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी प्लस टूडे डोंट फर्गेट टू यूज द कोड जे लाइफ और जितना भी थ्रस्ट फोर्स लगाना ना इन 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 पे लगाना ठीक है ये सारे बटन दब जाने चाहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बटन जो दब जाना चाहिए वो है सब्सक्राइब एट एनी मोमेंट वी माइट हिट फोर लैक सब्सक्राइबर्स टूडे फोर लैक स्टूडेंट्स एंड आर फैमिली हैज बिकम सो बिग तो अगेन थैंक यू आपने अपने अपने चैनल को ट्रेंडिंग बनाया थैंक यू सो मच और नोट्स आपको थोड़ी देर में मिल जाएंगे बेल आइकन दबाना मत भूलना आगे बढ़ते हैं थैंक यू बाय